আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার অডিয়েন্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি শেখ সোহাগ পারভেজ ফার্মা কেরিয়ার বিটি চ্যানেলটিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যান্টি ফাঙ্গাল গ্রুপের মেডিসিন ফ্লোকন আজল নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানি ফ্লোকন আজল বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে বাজারজাতকরণ করছেন যেমন ডারমা ফ্লোগাল কোনাজল নিসপোর ইত্যাদি ফ্লোকন আজল সাধারণত ফিফটি এমজি ক্যাপসুল ওয়ান ফিফটি এমজি ক্যাপসুল এবং ফাইভ এম এল সাসপেনশন হয়ে থাকে একজন ডক্টর বিভিন্ন বয়সের অনেক প্যাশেন্ট পেয়ে থাকেন যারা বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাল ইনফেকশন যেমন ওরোফেরেঞ্জিয়াল ক্যান্ডিসিয়াসিস ইসুফেজিয়াল ক্যান্ডিসিয়াসিস ক্যান্ডিডেডিমিয়া ভেজাইনাল ক্যান্ডিসিয়াসিস এবং ফাঙ্গাল ম্যানেনজাইটিসে আক্রান্ত এ সকল রোগীর ক্ষেত্রে ফার্স্ট লাইন থেরাপি হিসেবে ফ্লোকোনাজল প্রিপারেশনটি অনায়াসে সাজেস্ট করতে পারেন রোগীকে ফ্লোকোনাজল প্রিপারেশনটি সকল বয়সের প্যাশেন্টের জন্য সেফ এবং ইফেক্টিভ ফ্লোকোনাজল এর ইন্ডিকেশন বা নির্দেশনাগুলো হচ্ছে ফ্লোকোনাজল তীব্র বা পুনরাক্রমণজনিত ভেজাইনাল ক্যান্ডিসিয়াসিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় মিউকোনাজল ক্যান্ডিসিয়াসিস ইসুফ্যাগাইটিস সিস্টেমিক ক্যান্ডিসিয়াসিস ক্রিপ্টো ককাস ম্যানেনজাইটিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফ্লোকোনাজল ব্যবহৃত হয় বা নির্দেশিত ফ্লোকোনাজল এর ডোজেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে বা সেবন বিধি হচ্ছে তীব্র অথবা পুনরাক্রমণজনিত ভেজাইনাল ক্যান্ডিসিয়াসিসের ক্ষেত্রে একশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম একক মাত্রায় সেব্য মিউকোনাজল ক্যান্ডিসিয়াসে ভেজাইনাল ব্যতীত ডেইলি ফিফটি মিলিগ্রাম ক্যাপসুল অরোফেরেঞ্জিয়াল ক্যান্ডিসিয়াসিসের ক্ষেত্রে ফিফটি মিলিগ্রাম ডেইলি সাত থেকে চোদ্দো দিন ইসুফেজিয়াল ক্যান্ডিসিয়াসিসের ক্ষেত্রে ফিফটি মিলিগ্রাম ডেইলি সিস্টেমিক ক্যান্ডিসিয়াসিস এবং ট্রিপ্টো ককাস ম্যানেনজাইটিসের ক্ষেত্রে প্রথম দিন চারশো মিলিগ্রাম এবং পরবর্তীতে দুইশো মিলিগ্রাম প্রয়োজনে মাত্রা বাড়িয়ে চারশো মিলিগ্রাম দেয়া যেতে পারে টিনিয়া প্যাডিসের ক্ষেত্রে ফিফটি মিলিগ্রাম ডেইলি ছয় সপ্তাহ ফ্লোকোনাজল সেবনে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে যেমন বমি বমি ভাব ডায়রিয়া তল পেটে অস্বাচ্ছন্দতা বায়ু নির্গমন কদাচিত ফোস করে অ্যানজিও ইডিমা অ্যানফাইলেক্সিস স্টিভেন্স জনসন সিনড্রোম ফ্লোকোনাজলের প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি ডি ফ্লোকোনাজল স্তন্যদানকারী মায়েদের ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়নি প্রি কুষণ বা সাবধানতা কিডনি রক্ষমতায় গর্ভাবস্থায় স্তন্যদানকালে এবং লিভার অ্যানজামের বৃদ্ধিতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ফ্লোকোনাজলের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এবং লিভারের বর্ধিত অসুস্থতায় ফ্লোকোনাজল ব্যবহার করা উচিত নয় এক বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ফ্লোকোনাজল ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়নি ফ্লোকোনাজলের কি সেলিং পয়েন্টসগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল ডোজ সলিউশন ফর ভেজাইনাল ক্যান্ডিসিয়াসিস হাইলি ইফেক্টিভ ইন অল ফর্মস অফ ক্যান্ডিসিয়াসিস ফ্লোকোনাজল ওরোফেরেঞ্জিয়াল ক্যান্ডিসিয়াসিসের ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট ইসুফেজিয়াল ক্যান্ডিসিয়াসিসের ক্ষেত্রে নাইনটি এইট পয়েন্ট এইট পারসেন্ট ভেজাইনাল ক্যান্ডিসিয়াসিসের ক্ষেত্রে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সিস্টেমিক ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে এইটি থ্রি পারসেন্ট এবং টেনিয়া ভার্সাকুলারের ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস রেট দিয়ে থাকে ফ্লুকোনাজল কিটু কোনাজল এবং ইট্রা কোনাজলের চেয়ে বেটার রেজাল্ট দিয়ে থাকে অল টাইপ অফ ট্রপিক্যাল ফাঙ্গাল ইনফেকশনে ফ্লোকোনাজল ইজ ওয়েল টলারেট অ্যান্ড সেফ এবং ইফেক্টিভ ফর দিস রিজন ফ্লোকোনাজল ইজ মোস্ট পপুলার অ্যান্টি ফাঙ্গাল ড্রাগ ফ্লোকোনাজলে টার্গেট ডক্টর বা যে সকল ডক্টর ফ্লোকোনাজল প্রিপারেশনটি লিখতে পারেন তারা হচ্ছেন গাইনোকোলজিস্ট স্কিন অ্যান্ড ভিডি স্পেশালিস্ট মেডিসিন স্পেশালিস্ট পটেন্সিয়াল জিপি এবং আর এমপি এবং কার্ডিওলজিস্ট ডিয়ার ভিউয়ার্স ফ্লোকোনাজল নিয়ে আলোচনা আজকে এ পর্যন্তই ছিল ভিডিওটি দেখে আপনারা উপকৃত হলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম